आंख क्या देखती है रूप बस आंख इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखती है अच्छा आंख रूप देखती है कि आंख के जरिए मन देखता है अभी तो तुम बोले आंख देखती झूठ बोलते आंख की इस खिड़की से कौन देखता है मन अच्छा एक बात बताओ किसी को हम नशे की गोली खिला दें उसके पास आंख भी है पर नशे के कारण वो बेहोश हो जाए वो बेहोश आदमी की ऐसे पलके हम खोलें उसको क्या दिखेगा तो आंख देखती है कि मन और अगर मन होश में ना हो तो आंख कुछ नहीं देख सकती है एक एक स्टेप देखो चलेंगे रूपम दृश्यम लोचनम रूप के दृश्य को आंख ने क्या देखा वो कह रहे नहीं दृक द्रिक देखने वाले ने देखा तो रूप आंख देखती है नहीं तो क्या आंख के जरिए मन देखता है नहीं जैसे आंख की खिड़की से मन ने देखा हम कह सकते हैं ऐसे मन की खिड़की से दृष्टा ने देखा तब यहां दो दो की स्थापना हो गई एक दृश्य है एक दृष्टा है एक दृश्य है और एक दृष्टा है क्या हम आंख को दृष्टा कह सकते हैं नहीं क्या हम मन को दृष्टा कह सकते हैं अब सर्वसाधारण आम संसारी आदमी क्या मानता है कि मैं मन से दुनिया को जानता हूं मनो बुद्ध अहंकार चित्ता निनाहम मन नहीं बुद्धि नहीं चित्त नहीं अहंकार नहीं अहंकार चित्त बुद्धि मन किसका हिस्सा है अंतकरण की ये चार में नहीं चार फंक्शनिंग्स थी है तो एक ही चार क्रियाओं की वजह से चार नाम होते है एक ही तो एक ही अंतकरण का है तो ज्यादा टेक्निकली करेक्ट है आप मन नहीं देखता क्यों अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछते हैं मन जड़ है या मन चेतन है सोच के बोल मन जड़ है या मन चेतन देखो अब ये डब्बी बॉक्स जड़ है जानती नहीं है कि मैं डिब्बी हूं राइट जानती नहीं है किसके हाथ में हूं कुर्सी जड़ है नहीं जानती मैं कुर्सी हूं नहीं जानती कौन बैठा तो आप ये कह रहे हैं आपका मन इस डिब्बी की लिए ही जड़ है हा तो मन जड़ है या चेतन देखो बयान बदल गए <laughs> अच्छा अगर मन चेतन हो तो फिर हमेशा ही जाने पर यह मन सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता बेहोशी में कुछ नहीं जानता क्लोरोफॉर्म सुंगा दो कुछ नहीं जानता सिडेटिव दे दो कुछ नहीं जानता तो आप चेतन कैसे कह रहे हो आप बोलो तो मन जड़ है ही चेतन 
फिर अच्छा फिर पलट गए <laughs> मन ना जड़ है ना मन चेतन या हम ये भी कह सकते हैं मन जड़ भी है और मन चेतन भी है यूं कहो कि जड़ और चेतन जहां मिलते हैं उस उस मिलाप को मन कहते तो मन जड़ भी है मन चेतन भी है मन माया का हिस्सा है ना और माया जड़ है तो जैसी माया जड़ ऐसा मन जड़ पर जैसे आप आंख के जरिए बाहर देखते हो ऐसे मन भी जानने का एक साधन है आंख मन आंख दिखती है मन दिखता नहीं पर आंख से भी देखते हैं और सच ये है मन से भी मैं ही देखता हूं तो ये जो मन से मैं देखता हूं इस नाते मैं दृष्टा स्वरूप हूं मन मेरा दृश्य है आंख मेरा दृश्य है इस आंख से जो बाहर दृश्य दिखते हैं वो तो दृश्य है ही अच्छा यहां अगर कहो कि भारत की जनसंख्या एक अरब इकतालीस करोड़ है तो क्या हम ये मान लें कि भारत में एक अरब इकतालीस करोड़ दृष्टा है अच्छा चलो ऐसे करते हैं इस भारत में एक अरब इकतालीस करोड़ इंटू टू कर लो दो दो आंखें हैं तो इतनी आंखें हैं इस देश में ऐसे ही एक अरब इकतालीस करोड़ मन भी सबके मन अलग अलग है राइट तो क्या दृष्टा भी एक अरब और इकतालीस करोड़ है दृष्टा का भी विचार करना होगा मन जब बेचैन हुआ मन जब चंचल हुआ मन जब रोया मन जब निराशा में गया मन जब दुख में गया मन जब सुख में गया मन जब विक्षेप में गया मन जब एकाग्र हुआ मन जब समाधि में गया ये सब मैं दृष्टा स्वरूप नहीं जाना मन भी मेरा ही दृश्य है मैंने कहा ना दो मिल गए हैं दोनों को अलग अलग करके देखना है तो यहां मन और मैं एक हुए पड़े उसी को अलग कर रहे मन मन के साथ साथ इंद्रियां भी मिल गई तो इंद्रियों के साथ भी अपना अलगाव देख रहे हैं पहला शुरू किया रूप से रूप दिखा लोचन से जो दिखा वो दृश्य है मन की जो स्थिति है वह भी एक दृश्य है और ये दोनों दृश्यों का दृष्टा मैं हूं साक्षी दृगेव न तू दृश्य थे दृक एव न तू दृश्य थे जो दृष्टा है वह कभी दृश्य नहीं होगा क्योंकि दृष्टा और दृश्य भिन्न है अलग है दृश्य और दृष्टा कभी दोनों अलग है इसको हम ऐसे भी कहते आहम और इदम अहम मन मैं इदम मन वो तो दे इंद्रिया मन बुद्धि संसार हो गया इदम और मैं आत्मस्वरूप हुआ अहम यहां दो ही तो है एक अहम है एक ही दम है 
अच्छा मैं बोलूं तो कहूंगी मैं आप जब बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे मैं तो मैं 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 अब देह में मैं मेरी करके आप अपने आप को दृष्टा नहीं कर सकते मन को मैं मान के आप मैं को दृष्टा नहीं कर सकते तो देह मैं नहीं देह मेरी नहीं मन मैं नहीं मन मेरा नहीं बुद्धि मैं नहीं बुद्धि मेरी नहीं अंताकरण मैं नहीं अंताकरण मेरा नहीं अच्छा एक बात बताओ आपके शरीर अलग अलग है राइट आपके मन अलग अलग है आपकी बुद्धियां भी अलग अलग है लेकिन अगर मैं आपके शरीरों को हटा दूं और फिर आपके अलग अलग जो मन है मैं उनको हटा दूं फिर आपकी जो बुद्धि अलग अलग है मैं उनको हटा दूं हा तो देह के हटते मन के हटते पीछे क्या बचा अहम ख्याल करना इस अहम में देह नहीं है इस अहम में मन नहीं है इस अहम में बुद्धि नहीं है इस अहम में अंतकरण नहीं है ये सिर्फ मैं है अब ये मैं अनेक होगी या ये मैं एक ही निकलेगी आप जब अपने अपने चेहरों को देखते हो तो सब अलग अलग हो राइट आप जब मनों को देखते हो तो सबके मन अलग अलग है राइट आपकी बुद्धि भी सबकी अलग अलग है राइट आपके संस्कार चित्त भी सबके अलग अलग है तो आपका आत्मा भी अलग अलग है मैंने आप भी अलग अलग लो ऐसे समझो उदाहरण इस हॉल में स्पेस है आकाश है वही आकाश बाहर भी है तो ये हॉल वाला आकाश बाहर वाले आकाश से अलग है कि एक है सही ना कितने समझदार हो यहां अगर कहो पांच सौ शरीर बैठे हैं तो पांच सौ शरीरों में आकाश अलग अलग है कि एक ही है तो ये पांच सौ शरीरों का के अंदर ये जो मैं 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 कर रहा है मन नहीं मन नहीं मन नहीं मन में जो प्रतिबिंबित आया मैं मैं उसकी बात नहीं कर रही इस इस सब शरीर के पीछे जो चेतन है वो अनेक है कि एक ही है या हम कहें अद्वितीय है क्योंकि एक में लगेगा शायद दो की संभावना है पॉसिबल But there is no possibility. There is no possibility. So, drishya anek hai, but drishta anek nahi. So, mere atma, tere atma, koi bole, to wo sahi hai ki galat. उसकी आत्मा भटक गई उसकी आत्मा टिक गई ये 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 सेंटेंस गलत है कि सही शरीर अलग अलग हो सकते शरीर आते जाते जीव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आता है जाता है लेकिन आत्मा ना आता है ना जाता है अभी इसमें आप कुल छह बातें याद रख लीजिए एक दृष्टा एक ही है दृश्य अनेक दृष्टा एक है और दृश्य अनेक है दृष्टा दृष्ट से हमेशा श्रेष्ठ होता है तीसरा दृष्टा दृश्य से हमेशा ऊंचा होता है 
अगर एक ही दृष्टा दृश्य भी हो और दृष्टा भी हो ये नहीं हो सकता दृश्य दृश्य रहेगा दृष्टा दृष्टा रहेगा और दृष्टा वो है जो अपने आप को जानता है और अपने से भिन्न दृश्य को भी जानता है और दृश्य वो है जो ना अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है दृश्य को जानने के लिए किसी की आवश्यकता है पर दृष्टा को जानने के लिए किसी की आवश्यकता